Assalomu alaykum. Hafta davomida internet olamida yoshlar hayotiga oid eng ko'p o'qilgan va muhokama bo'lgan xabarlar bilan efirda hududda ajiz informatsion tahliliy dasturi. Ushbu haftada ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashning yangi tartibi joriy etildi. O'z 24 o'z saytidan joy olgan shu mavzudagi xabar menga yaqin, Qalampir o'z saytida esa 10 mingga yaqin o'quvchilar e'tiborini tortdi. Lazgi insoniyat nomodiy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritildi. Xabarga ko'ra, Lazgi O'zbekiston madaniy merosining ajralmas qismi sifatida kiritilgan. Bu haqdagi qaror Kolumbiyaning Bogota shahrida joriy yilning 12-dekabr kuni UNESCO ning nomodiy merosini asrash hukumatlar aro qo'mitasi majlisida qabul qilingan. Endilikda O'zbekiston tomonidan ushbu ro'yxatga baxshichilik san'ati va etnik sport turlarini kiritish uchun harakat boshlandi. Darakchi saytida mazkur xabar ham menga yaqin kuzatuvchilar nigohida bo'ldi. Xabaringiz bor, oliy ta'lim muassasalarida qishki ta'til joriy yilning 20-dekabrdan boshlanishi ma'lum qilingan edi. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'rta ta'lim maktablari uchun qishki ta'til davri esa 2019-yilning 28-dekabrdan boshlanib, 2020-yilning 10-yanvar kuni yakunlanishi belgilab qo'yildi. Demak, 11-yanvardan 3-chorakning 1-kuni boshlanadi. Xabar u saytida ushbu xabar 3000 ga yaqin kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasidan taklif bizga otalar kuni kerak. Ota degan ulug'vor maqomning zalvorini, mas'uliyatini, farzandlarning ota zotiga bo'lgan ehtiromini, otalarning oiladagi o'rnini yuksak tutishni eslatish ma'nosidagi ushbu taklifni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'za o'z saytida e'lon qilingan maqola 5000 ga yaqin o'quvchilar diqqat markazida bo'ldi. O'zbekistonlik yoshlar joriy yilning 2-6-dekabr kunlari Istanbul shahrida Turkiy kengashning yoshlar festivalida qatnashdi. Festival Turkiy kengash a'zolarining yoshlar sohasidagi samarali hamkorligini ta'minlash, yoshlar siyosati haqida ma'lumot almashish, Turkiy zabon davlatlar o'rtasida madaniy hamjihatlikni ta'minlash va Turkiy kengash mamlakatlarining mushtarak qadriyatlarini targ'ib etishga qaratilgan. Mazkur xabar Yoshlar ittifoqining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida 10 minglab kuzatuvchilar qiziqishiga va bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, hurmatli qatnashchilar. Barchangizni Istanbul shahrida bo'lgan o'zlar bilasiz. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Sizlarga O'zbekiston yoshlari katta jamoasiga salomlarimni yetkazmoqchiman. Telekanali O'zbekiston haqidagi hujjatli filmlarni namoyish qilmoqda. AQSh'ning Sinbez telekanalida O'zbekistonga bag'ishlangan 6 ta hujjatli film namoyishi joriy yilning 8-dekabridan boshlangan. Filmlar O'zbekistonda oxirgi yillarda turli sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlardan tortib, O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlaridagi ijobiy o'zgarishlar tahliligacha bo'lgan turli mavzularga bag'ishlangan. Kun u saytida e'lon qilingan shu mavzudagi maqola bir kunda 10 mingga yaqin kuzatuvchilar e'tiborini jalb etdi. 
ijtimoiy tarmoqlarda xorijiy oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarni zudlik bilan ko'chirib kelish, o'qishni ko'chirish uchun imtihonlar pullik bo'lgani va shunga o'xshash hech qanday asosga ega bo'lmagan noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilgan edi. Xorijda tahsil oladigan talabalar va ularning ota-onalariga shuni rasman ma'lum qilamizki, xorijiy oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish va ko'chirib, qayta tiklash tartibiga hech qanday o'zgartirish kiritilgani yo'q. Bu bo'yicha barcha jarayonlar Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 20-iyundagi 393-sonli qarori asosida amalga oshiriladi dedi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi. Daryo o'z saytida mazkur xabar 50 mingga yaqin kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. Yoshlar e'tiboridagi har qanday mavzu O'zbekiston yoshlar ittifoqi va yoshlar media markazi nazaridan chetda qolmaydi. Hafta davomida sizni qiziqtirgan xabar va maqolalar tahlilini esa Charo Sadin va tanishtirdi. Yana hudud dajiz informatsion tahliliy dasturning keyingi sonida ko'rishguncha o'zingizni asrang va salomat bo'ling.